உங்கள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாணவர்களே இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது இரட்டுர மொழிதல் முதல் இயலில் இருக்கக்கூடிய கவிதை பேழை ஆகும் இது முதலில் இரட்டுர மொழிதல் என்றால் என்ன அது உங்களுக்கு சொல்லிலேயே பொருள் இருக்கின்றது இரட்டிப்பான பலனை தருவார் இந்த வார்த்தை நீங்க அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பெரும்பாலும் இந்த வசனங்கள் தேவாலயங்களையோ இங்கேயோ இருக்கும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்ப இரட்டிப்பு என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு இரண்டு மடங்கு என்று அங்கே சொல்வார்கள் இரட்டிப்பு என்றால் அப்ப இரட்டு என்று சொன்னால் இரண்டு அப்ப இந்த இரண்டு என்ற சொல் அடுத்தது உர இரட்டுற அப்ப இரண்டு பொருள் பட இரட்டுற என்பது இரண்டு பொருள் பட மொழிதல் மொழிதல் என்ற சொல்லுக்கு சொல்லுதல் என்று பொருள் அப்போ இரண்டு பொருள் பட சொல்லுதல் மாணவர்கள் நீங்க ஒரு ஒருவர் கேள்வி பண்ணும் போதுமே கூட இரண்டு மீனிங்ல நீங்க பேசுவீங்க அது மாதிரி இரட்டுற மொழிதல் ஒரு சொல் ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் இரண்டு பொருள் பட நீங்க பேசுவீர்கள் உதாரணத்துக்கு நானே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம்னு இருக்கிறேன் இப்போ எருக்கு முளைத்ததில்லை ஈசன் இருந்ததில்லை இந்த வார்த்தையை நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இருந்ததில்லை அதை சேர்த்து வாசிச்சா இருந்ததில்லை அப்ப இருக்கவில்லை என்று பொருள் ஈசனும் அந்த இடத்தில் இருந்ததில்லை என்று பொருளாகும் அதையே இருந்த தில்லை என்பதை நீங்கள் பிரித்து பாருங்கள் எருக்கு முளைத்த தில்லை தில்லை என்பது நடராஜ பெருமான் இருக்கக்கூடிய தில்லை அம்பலம் அப்ப எருக்கு முளைத்த தில்லை தில்லையிலே எருக்கு முளைத்திருக்கிறது என்பதை சொல்கிறது அடுத்தது ஈசன் இருந்த தில்லை பிரிச்சு பாருங்க அதையும் ஈசன் இருந்த தில்லை அப்ப பொருள் மாறு தெரியுது அவங்களுக்கு ரெண்டு பொருள் இதை போல ஒரு சொல்லோ ஒரு தொடரோ இரண்டு பொருள் பட வருவதே இரட்டுற மொழிதல் ஆகும் அடுத்தது இது எங்கெல்லாம் பயன்படுகிறது என்றால் நாம் சாதாரணமாக பேச்சு மொழியில் அதை பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது மேடை பேச்சிலும் அதை பயன்படுத்தலாம் செய்யொழிலும் வந்துள்ளது அடுத்தது உரைநடையிலும் வரலாம் இந்த இரட்டுற மொழிதலுக்கு சிலேடை என்று ஒரு பொருள் உண்டு கடந்த கல் கல்வி முறையில் அந்த இரு அந்த பாடம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது மாணவர்களுக்கு இருந்தாலும் மேலோட்டமாக அதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தை மட்டும் சிலேடை அணி என்பதும் இரட்டுற மொழிதல் என்பதும் ஒன்றுதான் ஆனால் சிலேடை என்றால் இரண்டு வகைப்படும் அது ஒன்று செம்மொழி சிலேடை பிரிமொழி சிலேடை சிலேடை எத்தனை வகைப்படும் என்றால் செம்மொழி சிலேடை பிரிமொழி சிலேடை செம்மொழி சிலேடை என்றால் ஒரு சொல்லை பிரிக்காமல் அப்படியே நின்று இருபொருளை உணர்த்தும் அதுதான் செம்மொழி சிலேடை பிரிமொழி சிலேடை என்பது ஒரு சொல்லானது பிரிந்து நின்று இரண்டு பொருட்களை உணர்த்தும் அதுதான் பிரிமொழி சிலேடை அடுத்தது இப்ப நமக்கு பாடலாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரட்டுற மொழிதல் தனி பாடல் திரட்டு என்ற நூலிலிருந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இது ஆறு தொகுதிகளை உடையது இது ஒரே புலவரால் எழுதப்பட்ட நூல் அல்ல பல்வேறு காலங்களில் வாழ்ந்த பல்வேறு புலவர்களால் எழுதப்பட்ட திரட்டு ஆகும் நமக்கு இது ஐந்தாம் பகுதியில் இருந்து கொடுக்கப்பட்ட பாடல் நம்முடைய பாடலை எழுதியவர் சந்தக்கவி தமிழழகனார் அவருடைய பாடல் நமக்கு கொடு கொடுத்துள்ளனர் அவரினுடைய இயற்பெயர் சண்முக சுந்தரம் இவர் சிறு வயதிலேயே கவிதை எழுதும் ஆற்றல் பெற்றவர் மிகுந்த இலக்கண புலமையும் பெற்றவர் இவர் பன்னிரண்டு சிற்றிலக்கிய நூல்களை இவர் எழுதியிருக்கின்றார் இப்ப நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடல் இரட்டுற மொழிதல் இப்ப நம்ம பாட்டை நாம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாடல் நமக்கு எதுக்காக தந்திருக்காங்க அதை நாம பார்க்கணும் எப்பயுமே நோக்கம் முக்கியம் அல்லவா இப்போ தமிழானது இங்கு நமக்கு கடலோடு ஒப்பிட்டு பாடப்பட்டுள்ளது இப்ப கடலோடு இப்போ நம்ம முன்னால சொன்ன அந்த பாட்டு ஒண்ணு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க திங்களோடும் செலும்பருதி தன்னோடும் விண்ணோடும் ஒடுக்களோடும் மங்குள் கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழ் என்று சொல்லி இருக்கின்றோம் அப்ப தமிழானது விண்ணோடும் மண்ணோடும் உடுக்களோடும் சூரியனோடும் நட்சத்திரங்களோடும் மேகத்தோடும் நமக்கு என்ன செய்துள்ளது ஒப்பிட்ட ஒப்பிடப்பட்டு பாடப்பட்டுள்ளது அப்ப இவற்றோடெல்லாம் ஏன் ஒப்பிட வேண்டும் இத்தகைய ஆற்றல் சூரியனுக்குள்ள பேராற்றல் மேகத்துக்கு உரிய பயன் சூரியனுக்குரிய ஒளி பின்னுக்குரிய பராப்பு அதே போல கடல் எவ்வளவு ஆழம் அகலம் கொண்டுள்ளதோ அது போல தமிழும் ஆழமும் அகலமும் கொண்டது பேராற்றல் கொண்டது காற்றுக்கு எவ்வளவு ஆற்றல் உண்டோ அது போல பேராற்றல் கொண்டது ஆகையால் இவற்றோடெல்லாம் தமிழ் ஒப்பிடப்பட்டு 
நமக்கு பாடப்படுகின்றது இந்த இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உங்களுக்கு இந்த பகுதியை வைத்திருக்கின்றார்கள் தமிழ் ஆற்றல் மிக்க மொழி என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இப்போது நாம் பாடலை பார்ப்போம் பாடலுக்குள் வாருங்கள் மாணவர்களே பாடலின் தலைப்பு ஆளிக்கு இணை ஆளி என்று சொன்னால் கடல் கடலுக்கு இணையாக தமிழ் சொல்லப்பட்டுள்ளது தமிழும் கடலும் ஒன்றுக்கொன்று இணை என்று ஒரே பாடலில் தமிழ் பொருந்தும் தமிழுக்கான விஷயங்களும் பொருந்தும் கடலுக்கான விஷயங்களும் பொருந்தும் வண்ணமாக இந்த பாடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போது பாடலை பார்ப்போம் வாருங்கள் கையில புக் இருந்தா நல்லது முதல் அடி முத்தமிழ் துய்ப்பதால் முத்தமிழ் துய்ப்பது என்றால் முத்தமிழ் பிரித்து பாருங்கள் மூன்று கூட்டல் தமிழ் மூன்று தமிழ் என்பது எவை எல்லாம் இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் இந்த மூன்று தமிழும் துய்ப்பதால் இந்த மூன்று தமிழையும் தமிழ் மூ நம்ம த தமிழ் நமக்கு தந்துள்ளதால் முதல் பாயிண்ட் இரண்டாவது கருத்து முச்சங்கம் கண்டதால் முச்சங்கம் பிரித்து பாருங்கள் மூன்று கூட்டல் சங்கம் மூன்று சங்கம் எவை எல்லாம் முதல் சங்கம் இடை சங்கம் கடை சங்கம் இந்த மூன்று சங்கங்களையும் கொண்டு தமிழ் வளர்ந்தது இப்ப இந்த மூன்று சங்கங்கள் எங்கே எல்லாம் இருந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா முதல் சங்கம் தென் மதுரையிலும் இரண்டாவது சங்கம் கபாடபுரத்திலும் மூன்றாவது சங்கம் தற்போதைய மதுரையிலும் இருந்தது இந்த மூன்று சங்கங்களாலும் தமிழ் வளர்ந்தது அடுத்த அடி மெத்த அணிகலமும் மேவலால் ஆனால் பாடநூலில் மெத்த வணிகளமும் மேவலால் என்று இருக்கின்றது மெத்த வணிகளமும் மேவலால் மெத்த என்பது சிறந்த அல்லது பெருமை பெற்ற இதில் பிரித்து பொருள் கொள்ள வேண்டும் மெத்த அணிகலன் என்று அணிகலன் என்றால் நாம் மேலே அணியக்கூடிய ஆபரணங்கள் அப்போ தமிழானவள் சிறந்த ஆபரணங்களை அணிந்திருக்கின்றாள் மேவலால் மேவலால் என்றால் தமிழ் அன்னைக்கு சிறந்த அணிகலன்கள் பொருந்தியுள்ளது அல்லது அவள் அணிந்துள்ளாள் அது என்ன அணிகலன்கள் தமிழ் அன்னைக்கு அணிகலன்களால் இருக்கின்றனவா என்ன பாருங்கள் அதற்கே ஒரு அழகான ஒரு நூற்பா இருக்கின்றது அதை படிக்கின்றேன் கேளுங்கள் காதொளிரும் குண்டலமும் தமிழ் அன்னையினுடைய காதுக்கு ஒளி மிகுந்த நல்ல குண்டலமும் கைக்கு வளையாபதி கைகளுக்கு வளையலாக வளையாபதி என்ற நூலும் கருணை மார்பின் மார்புன்னு சொல்லாம கருணை நிறைந்த அதாவது மனமானவள் தமிழனையினுடைய மனமானது கருணையே வடிவமானது அந்த கருணை வடிவமான அந்த தமிழனையினுடைய மார்பில் மீதொளிர் சிந்தாமணியும் சிந்தாமணி என்பது சிவக சிந்தாமணி தமிழனையினுடைய மாலையாகவும் மெல்லிடையில் மேகலையும் மெல்லிடை பாருங்க சிற்றிடை சிற்றிடையில் மேகலை மேகலை என்பது மணிமேகலை என்ற நூலை உங்களுக்கு குறிப்பிடுகின்றது மணிமேகலையும் சிலம்பார் இன்பக் போதொளிர் பூந்தாமரையும் அழகான தமிழனையினுடைய ஒளி பொருந்திய பாதத்திலே சிலப்பதிகாரம் என்ற நூல் அவளுக்கு சிலம்பாகவும் உள்ளது என்று அழகாக சொல்லப்பட்டுள்ளது மேலும் பொன்முடி சூழாமணியும் அவளுடைய அழகான முடி பொன்முடி பொன்முடி என்றால் சிறந்த முடியிலே சூழாமணி என்பது அவளுக்கு நெற்றி சுட்டியாகவும் கொண்டு ஒரு நம்முடைய தமிழனை அரசு இருக்கின்றாள் ஒரு அரசனுக்கோ இல்லை ஒரு அரசிக்கோ இத்தனை ஆபரணங்கள் இருந்தாலும் அடுத்ததாக முக்கியமாக கையில் ஒரு செங்கோல் வேண்டாமா நம்முடைய தமிழனை செங்கோலாக எதை கையில் வைத்திருக்கின்றாள் தெரியுமா திருக்குறளை கையில் வைத்திருக்கின்றாள் பாருங்கள் நீதியொழு நீதியொழி செங்கோலாய் திருக்குறளை தாங்கு தமிழ் திருக்குறளை தன்னுடைய செங்கோலாக தமிழனை கையில் தாங்கி இருக்கின்றாள் இத்தனை ஆபரணங்களையும் அணிந்த நம்முடைய தமிழ் அன்னை இன்னும் என்ன சிறப்புகளை பெற்றிருக்கிறார் என்று பார்ப்போம் நித்தம் அணை கிடந்தே சங்கத்தவர் காக்க இத்தகைய தமிழ் அன்னையை யார் காத்தார்கள் தெரியுமா அவளுடைய இலக்கிய வளங்களை எல்லாம் யார் காத்தார்கள் அணை கிடந்தே அணை கிடந்தே என்று சொன்னால் சங்க பலகையில் அமர்ந்தே சங்கத்தவர் காக்க இப்ப பலகை சங்கத்தவர் அமர்ந்ததால் சங்க புலவர்கள் அமர்ந்ததால் அது சங்க பலகை என்று பெயரானது இப்ப சங்க பலகை என்பது என்ன தெரியுமா அது ஏன் சங்க பலகை என்று சொல்ல வேண்டும் 
என் வேற ஏதாவதுல இருந்த அமர்க்க முடியாதா அந்த சங்க பலகைக்கு என்று ஒரு சிறப்பு உண்டு அது என்ன தெரியுமா அந்த மண்டபத்துக்குள்ளே வரும்போது புலமை மிக்க ஒரு புலவர் அங்கே வந் வருவாரேயானால் அந்த சங்க பலகை அவருக்கு சிறப்பான ஒரு இடத்தை தரும் புலமையில் குறைவுற்றவர் ஒருவர் வந்தால் அந்த சங்க பலகை இடம் தராது அதுதான் சங்க பலகையினுடைய சிறப்பு இந்த தமிழனையினுடைய சிறப்பு கருதி இறைவனே வந்து சங்க பலகையில் அமர்ந்து கவி எழுதியதாக நமக்கு இலக்கிய செய்திகள் உண்டு அத்தகைய அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த தமிழை சங்க பலகையில் அமர்ந்து அது அணை கிடந்தே சங்கத்தவர் காக்க நம்முடைய தமிழ் புலவர்கள் அதை காத்தனர் தரமற்ற செயல்கள் நமக்கு வந்துவிடக் கூடாது என்பதை நூல் அரங்கேற்றம் பண்ணும்போது பெரும்பாலும் அரசர் முனையில தான் அரங்கேற்றம் பண்ணுவாங்க சும்மா அரங்கேற்றம் முடியாது அதிலே கற்றவர் மற்றவர் அனைவரும் அமர்ந்திருக்க கேள்விகள் கேட்பாங்க கேட்டு அதுக்கு தகுந்த பதில்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும் சரியா பொருந்த கொடுத்தாதான் அந்த நூல் அரங்கேற்றம் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு தரமான நூல்களை மட்டுமே அரங்கேற்றம் செய்யும்படியுமாக சங்கத்தவர் காக்க என்று எழுதப்பட்டுள்ளது ஆளிக்கு இணை கிடந்ததே தமிழ் இப்ப இது வரைக்கும் தமிழுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் இனி இந்த இதே மூன்று வரிகளும் எப்படி கடலுக்கு பொருந்தி வருகிறது என்பதை இப்போது நாம் பார்ப்போம் முதல் வரியை எடுத்துக்கொள்வோம் முத்தமிழ் துய்ப்பதால் இப்ப முதல்ல நம்ம தமிழுக்கு என்ன சொன்னோம் முத்தமிழ் மூன்று தமிழையும் நமக்கு தருவதால் என்று நாம் பார்த்தோம் இப்போது முத்தமிழ் துய்ப்பதால் அதை பிரிச்சு பாருங்க முத்து அமிழ்ந்து உய்ப்பதால் அப்படி வரணும் அப்ப முத்து கூட்டல் அமிழ்ந்து கூட்டல் உய்ப்பதால் அப்ப முத்து அமிழ்துன்னா என்னது கடல நமக்கு முத்து கிடைக்கும் அமிழ்து என்பது உணவு அந்த உணவு என்பது இப்போ முன்னாடி வந்து பார்க்கடலை கடையும் போது நமக்கு அமிழ்ந்து வந்தது என்ற ஒரு செய்தி நமக்கு இருக்கின்றது இது அந்த அமிழ் இந்த இடத்துல அதுவும் அமிழ்ந்து உமிழ் உணவு தான் இப்பவும் நமக்கு கடலிலே இருந்து உணவுப் பொருட்கள் கிடைக்கின்றன உப்பு நமக்கு ஒரு உணவுப் பொருள் தான் மீன் நமக்கு உணவுப் பொருள் தான் இந்த உணவுப் பொருட்கள் நமக்கு என்ன செய்கின்றது கடலிலே இருந்து கிடைக்கின்றது ஆகையால் முத்தையும் அமிழ்தையும் உய்ப்பதால் உய்ப்பதால்னா தருவதால் அப்ப கடல் நமக்கு முத்தையும் அமிழ்தையும் தருவதால் இதுக்கு பொருள் விளங்கியாச்சா அடுத்தது முச்சங்கம் கண்டதால் இப்ப கடல்ல நமக்கு மூன்று வகையான சங்குகள் இருக்கின்றன என்று நமக்கு செய்தி தந்துள்ளனர் மூன்று வகையான சங்குகள் என்னவெல்லாம் என்றால் வெண் சங்கு சலஞ்சலம் பாஞ்ச சன்யம் இந்த மூன்று வகையான சங்குகளும் நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது அந்த மூன்று வகையான சங்குகளையும் அந்த கடல் கண்டதால் அடுத்த அடி மெத்த வணிகளமும் மேவலால் இப்ப கடல் என்று சொன்னாலே இதுல வணிகலம் என்பது வணிக கப்பல்கள் அல்லது வணிக மரக்கலங்கள் என்று நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்போ மெத்த என்பது சிறந்த சிறந்த வணிக கப்பல்கள் மேவலால் அங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றன உலாவுதலால் கடல்ல நீங்க நீங்க சாதாரணமா இந்த கடற்கரைக்கு போனாலுமே அங்க ஏதாவது ஒரு படகாவது போயிட்டுரும் அப்போ கடல் என்று சொன்னால் அங்கே நமக்கு வணிக கப்பல்கள் போய்கொண்டிருக்கும் அதான் மெத்த வணிகலன்கள் மேவலால் அப்போ சிறந்த வணிக கப்பல்கள் செல்வதால் நித்தம் அணை கிடந்தே சங்கத்தவர் காக்க நித்தம் என்பது தினமும் நாள்தோறும் அணை கிடந்தே அணை கிடந்தன இங்க மறித்து மறித்து சங்கத்தவர் காக்க பெரும்பாலும் கடற்கரை ஓரங்கள்ல சங்குகள் நமக்கு கிடைக்கும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த சங்குகளானது பெரும்பாலும் அந்த கடற்கரைக்கு வெளியே அப்படி வரவிடாத வாரு அந்த அப்படியே வந்தாலும் அந்த கடல் அலை அப்படி மறிச்சு கொண்டு போயிடும் சரியா ஆகையினாலே சங்கத்தவர் காக்க அந்த சங்குகள் வெளியே வராத வண்ணம் அந்த கடலானது அணை போட்டு தடுத்து உள்ளே எடுத்து கொண்டு சென்றுவிடும் இதுதான் சங்கத்தவர் காக்க அப்ப இந்த மூன்று வரிகளும் தமிழுக்கும் கடலுக்கும் எவ்வாறு பொறிந்து வந்த பொருந்தி வந்தது என்பதை இப்போது நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் பாருங்கள் அதுதான் ஆளிக்கு கடலுக்கு இணை கிடந்ததே தமிழ் அதையும் நீங்க பிரிச்சு பாருங்க இணை கிடந்ததே தமிழ் இணைனா ரெண்டு சமம் கடலுக்குள்ள ஆழமும் அகலமும் ஒன்று என்று முதலிலேயே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் சமம் என்று இப்போது புரிந்திருக்கும் இப்போது எல்லா சொல்லுக்கும் பொருள் நம்ம பார்த்தாச்சு இனி சில கேள்விகள் தருகின்றேன் அந்த கேள்விகளுக்கான விடையும் நான் சேர்த்தே தந்து விடுகின்றேன் அப்படியானால் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் என்பதற்காக மட்டும்
மாணவர்களே இப்போது கேள்வியை நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் இரட்டுரம் மொழிதல் கேள்வி எண் ஒன்று உங்கள் பாடப்பகுதியில் அமைந்த இரட்டுர மொழிதலின் ஆசிரியர் யார் சந்த கவிமணி தமிழ் அழகனார் தமிழ் எவற்றோடெல்லாம் இணைத்து பேசப்படுகிறது விண் முகில் கதிரவன் கடல் மற்றும் உடுக்களோடு எவையெல்லாம் தமிழுக்கு உண்டு இயற்கையின் ஆற்றல் விரிவு ஆழம் பயன் இவையெல்லாம் தமிழுக்கு உண்டு இரட்டுர மொழிதல் என்றால் என்ன ஒரு சொல்லோ தொடரோ இரு பொருள் பட வருவதாகும் சிலேடை என்றால் என்ன இதற்கும் அதே பதில்தான் ஒரு சொல்லோ தொடரோ இரு பொருள் பட வருவதாகும் இரட்டுர மொழிதலின் வேறு பெயர் என்ன சிலேடை சந்த கவிமணி என அழைக்கப்படுபவர் யார் தமிழ் அழகனார் சிலேடை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது செய்யுள் உரைநடை மற்றும் மேடை பேச்சிலும் பயன்படுகிறது இரட்டுர மொழிதல் எந்த நூலிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது தனிப்பாடல் திரட்டு தமிழ் அழகனாரின் இயற்பெயர் என்ன சண்முக சுந்தரம் தமிழ் அழகனார் படைத்த நூல்கள் யாவை பன்னிரண்டு சிற்றிலக்கிய வகைகள் தமிழ் அழகனார் சாரி பன்னிரண்டு தமிழ் எவற்றை அணிகலனாக கொண்டது ஐம்பெரும் காப்பியங்களை அணிகலனாக கொண்டது முத்தமிழ் விரித்துரை மூன்று கூட்டல் தமிழ் இயல் இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் தமிழின் மெத்த அணிகலன்கள் எவை ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் மூன்று சங்கங்கள் எவை முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் எவை குண்டலகேசி வளையாபதி மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் தமிழ் யாரால் காக்கப்பட்டது சங்க புலவர்களால் காக்கப்பட்டது சங்க புலவர்கள் அமர்ந்த இடம் எது சங்க பலகை எவையெல்லாம் முத்தமிழ் இயல் இசை நாடகம் கடல் எவற்றை தருகிறது முத்து சங்கு அமிழ்து மூன்று வகை சங்குகள் யாவை பெண்சங்கு சலஞ்சலம் பாஞ்ச சன்யம் கடல் தன் அலையால் எவற்றை காக்கிறது சங்கினை காக்கிறது பொருள் கூறுக ஆளி கடல் ஈண்டு இங்கு நித்தம் தினமும் இருபொருள் தருக முத்தமிழ் துய்ப்பதால் மூன்று தமிழையும் தருவதால் இரண்டாவது பொருள் முத்தும் அமிழ்தும் தருவதால் மேவலால் அணிந்திருப்பதால் இன்னொரு பொருள் பயணிப்பதால் முச்சங்கம் முதல் இடை கடை சங்கங்கள் இன்னொன்று மூன்று வகை சங்குகள் வெண் சங்கு சலஞ்சலம் பாஞ்ச சன்யம் மெத்த வணிகலம் சிறந்த அணிகலன்கள் இன்னொன்று சிறந்த வணிக கப்பல்கள் கேள்வி எண் இருபத்தி ஐந்து தமிழ் அழகனார் இளம் வயதில் டேஸ் பெற்றிருந்தார் செய்யுள் இயற்றும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார் நன்றி மாணவர்களே இதுவரையிலும் நடத்தியவை உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் தமிழ் கடல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் எழுதலாம் மேலும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை காணும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் தமிழ் கடல் சாரதா நன்றி வணக்கம்